Fala, impressionadores! Beleza? Eu sou o Fred e hoje a gente vai fazer a segunda aula do nosso curso básico de Excel. Nessa aula, eu vou te apresentar alguns conceitos importantíssimos, como formatação, classificar e filtrar dados. Bastante coisa e a gente vai aprender a partir de agora. Eu já quero pedir logo para você deixar o like nesse vídeo e te lembrar que aqui na descrição você encontra alguns links. No primeiro link, você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. No segundo link, tem um mini curso gratuito que você pode começar a assistir hoje mesmo. E no terceiro link, tem um arquivo que a gente vai utilizar nessa aula, que é essa planilha aqui, que tem algumas informações preenchidas, beleza? Eu quero falar com você sobre o conceito de formatação primeiro, mas antes, deixa eu te apresentar né, essa tabela aqui. Eu tenho uma base de dados, ou seja, um conjunto de informações que está preenchido no Excel e eu tenho aqui o registro de vendas da minha empresa. O que, que eu tenho? Tá? Eu tenho algumas informações. Na coluna A, eu tenho as datas em que aconteceram todas as vendas. Na coluna B, eu tenho os vendedores que efetuaram as vendas. Na coluna C, os clientes que compraram o produto. Na coluna D, eu tenho a região onde esse, onde esse cliente mora, onde esse produto foi adquirido. E na coluna E, eu tenho o produto que o cliente comprou. Além da coluna F, que eu tenho os valores que foram feitos na compra. Tá? O valor pelo qual foi feito cada compra. Então, como que você pode interpretar essa tabela aqui? Tá? A primeira linha é a linha que tem os cabeçalhos, como eu estava te falando. A partir da segunda linha é onde começa realmente a estar registrada as nossas vendas. Vamos ver essa linha, essa linha 2 aqui, né, que tem uma venda. O que, que eu tenho nessa linha? Eu tenho uma venda que aconteceu no dia 27 de abril de 2024, foi feita pelo vendedor Paulo para a cliente Tamires, na região sudeste. E o que, que o, o, o cliente comprou, né? Comprou o produto Python a 450 reais. Beleza? Então repara. Isso daqui, uma linha, é uma venda. Agora vamos ver a linha de baixo. Já é uma outra venda. Essa outra venda aconteceu em outro dia, no dia 2 de maio de 2024. Foi feito também pelo vendedor Paulo, mas para outro cliente, a Jéssica Mineiro. Em outra região, Centro-Oeste, de outro produto, Excel, em um outro valor, de 500. Então repara, essa primeira linha é uma venda, a segunda linha é uma outra venda completamente diferente. Essas vendas podem até ter informações iguais. Então, por exemplo, foram duas vendas feitas pelo mesmo vendedor, mas todas as outras informações estão diferentes. Tá bom? É assim que a gente vai interpretar todas as bases de dados, todas as tabelas que a gente encontrar no Excel a partir de agora. Tá? E eu já aproveito para apresentar para você o conceito de formatação. Né? A gente chegou a comentar sobre isso na aula anterior. Né? Na aula anterior, eu te disse que formatação é o jeito que a gente apresenta as informações para as pessoas no nosso Excel. Olha só nesse caso aqui. Como eu comentei contigo, a primeira linha dessa base de dados tem os títulos, na verdade. Né? Essa primeira linha aqui não está representando uma venda mesmo. Você viu que as vendas estão sendo representadas a partir da linha 2, né? Tem a linha 2, a linha 3, a linha 4. Todas as linhas a partir da linha 2 estão representando uma venda. Essa primeira linha está representando, na verdade, os títulos que tem para cada coluna. Então, o, que, que, eu, o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma dar um destaque para essa primeira linha. Coloca de uma outra cor, com um outro tom, para deixar ela meio que separada das linhas em diante para ficar bem visível para qualquer pessoa quando bater o olho que em cima tem apenas os títulos e embaixo tem outra coisa, né? que é a representação das vendas. O que a gente pode fazer? Olha, a gente pode vir aqui, selecionar todas essas células. Ó. Como que eu faço para selecionar mais de uma célula no Excel? Clica em uma célula qualquer. Eu estou começando aqui ó, da célula A1. Aqui, ó, célula A1. Cliquei. Deixei, uma... eu deixei clicado, deixei apertado com o mouse e vou arrastar até ali a coluna F, tá vendo? Eu selecionei uma linha. Lembrando, se eu quiser selecionar alguns dados em coluna, posso? Posso, ó. Só pegar uma célula qualquer, deixar clicado e arrastar para baixo, tá vendo? Tá? Mas enfim, eu selecionei apenas a primeira coluna. Agora, eu quero destacar essa coluna. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na guia Página Inicial... Lembrando que as guias são como as caixas de ferramentas do Excel. Cada guia é uma caixa de ferramenta com um conjunto diferente de ferramentas. E dentro da guia Página Inicial, a gente tem as ferramentas que a gente vai utilizar para formatar 
as células do Excel, tá? Uma das coisas que aparece aqui, ó, é esse símbolozinho N, que é o negrito, tá? Se você colocar o cursor em cima, ele te fala, ó, negrito, coloca o texto negrito. Então, se eu selecionei esse conjunto de células e clicar nos símbolos de negrito, ele vai pintar de negrito aquele conjunto de células. E é interessante isso, né? Porque você consegue ver agora que tem uma diferença entre essa primeira linha, que tem os títulos da, dessa tabela, e as linhas restantes, que tem os valores, tá? Da mesma forma que a gente colocou o negrito, a gente pode tirar também. Como? Só selecionar as células, de onde você quer tirar o negrito, tá? E clicar de novo na letra N, beleza? Da mesma forma que você colocou em negrito, você pode colocar em itálico, ó, esse númerozinho, essa letra I aqui, e o texto fica meio caído, tá vendo? Tá? Você também pode deixar sublinhado. Tudo isso é legal porque você consegue ir colocando e tirando ao mesmo tempo. E você pode, inclusive, fazer mais de um ao mesmo tempo. Negrito e sublinhado ao mesmo tempo. Tá vendo? Ou então, itálico e sublinhado. Negrito e itálico. Você pode brincar com isso. Tá? Outra coisa que fica legal também para a gente destacar, além de colocar o negrito, vou deixar o negrito aqui, é a gente também pintar a cor de preenchimento dessa célula, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar esse conjunto de células. Na guia página inicial, eu vou clicar nesse baldinho de cor aqui, tá vendo? Tem um baldinho de tinta, tá? Clica na setinha que tem do lado do baldinho. Se você, se você, antes de clicar, já aparece ali falando que é a cor do preenchimento, tá? Ó, vou clicar e vai aparecer um conjunto de cores aqui. Eu vou colocar, por exemplo, talvez um azul escuro. Olha só, coloquei um azul escuro. Olha que interessante, a gente pintou o preenchimento daquelas células. Agora, a gente consegue ver ainda mais fácil que existe uma diferença entre essa célula aqui e as demais, né? Entre essa primeira linha, que tem apenas os títulos, e as linhas seguintes. Você também pode pintar de outras cores. Olha só, do lado do baldinho você tem uma seta e tem um grande conjunto de cores que você pode colocar. Só de você colocar o cursor por cima, ele já dá uma pré-visualização, tá vendo? Ele já vai pintando, tá? Mas ele só vai mudar mesmo quando você clicar em uma cor. Mas olha só, tem cores verdes, tá vendo? Ó, vários tons, tom de roxo, azul mais claro, o verde um pouco mais puxado, laranja, tá vendo? Tem um monte de, de tipos de cor, tem essas cores aqui de baixo também, tá vendo? Mas a gente pode deixar, por exemplo, aquele verde mesmo. Tá? Vamos, antes estava azul, vamos deixar verde. Isso daqui é pintar o preenchimento, é o fundo da célula, tá? Agora, eu também posso pintar a cor da letra. Olha lá, do lado do baldinho tem esse símbolozinho A com uma cor, tá vendo? Tem uma setinha também. E você pode pintar a cor da fonte, tá vendo? Agora repara como que não está mudando o fundo da célula, né? Está mudando a cor das letras, tá? Mudar a cor da letra é o que a gente chama no Excel de pintar a fonte, tá bom? Fonte. Ótimo. O que mais que você pode fazer na parte de formatação? Mais um monte de coisa. Olha só, você pode selecionar vários valores aqui, ó. Selecionei todas as linhas a partir da linha 2, tá? Todas as linhas a partir da linha 2. E você também pode mudar o alinhamento do texto, ó. O texto, por padrão, vem sempre alinhado à esquerda, tá? Tá mais no canto esquerdo da célula. Se eu quiser colocar aqui alinhado ao meio, ó, centralizar. Olha que legal, esse símbolo aqui, centralizar. O texto fica todo bem no centro das células, tá vendo? Você também pode colocar do lado direito e assim por diante, tá? Vou deixar centralizado porque... e vou botar na primeira linha também. Acho que fica mais bonito, mais apresentável assim, tá bom? Esse é o tipo geral de formatação. Agora... Se você está pensando que formatar é apenas deixar bonitinho, é perfumaria, é frufru na sua planilha, não. Gente, é importante que quando você faz uma planilha no Excel, você deixe as coisas o mais visíveis possível, que você consiga passar qual é a mensagem, né? você consiga passar a sua mensagem. Então, se você separa logo de cara a primeira, a primeira linha, você já está botando de cara, né? formatando ela de uma forma diferente, já está dizendo de cara para quem abre essa planilha que tem um conjunto diferente de informações na primeira, planilha, na primeira linha que tem né, linhas restantes, tá? É legal, é o um impacto visual logo no primeiro momento que a pessoa usa. Uma outra coisa que você pode fazer, olha aqui a coluna F, tá vendo? A coluna F está representando o valor de venda, o valor de cada venda. Essa primeira venda aqui foi no valor de 450 reais, o cliente pagou 450 reais. Essa segunda venda, 500 reais, o cliente pagou 500 reais por aquele produto. A terceira custou 600 reais, o cliente pagou 600 reais por aquele produto. Agora, quem te diz de cara que esses 450, 500, 600 é relativo a dinheiro? 
Esse 450 pode ser qualquer coisa. Não necessariamente 450 reais. Então, olha que interessante. Eu vou selecionar todos os valores aqui, ó. Todos os valores da coluna F, tá? Apenas os números. Vou na guia página inicial e eu quero deixar bem claro que esses números aqui estão representando os valores monetários, dinheiro, tá? Vem aqui na guia página inicial, onde tem esse menuzinho suspenso, clica na seta e você tem alguns tipos de formatação. Você pode formatar os números de Excel como número normal, como tá ali, como moeda, como contábil, como data, hora, porcentagem, mais um monte de coisa, tá? Eu vou colocar formatado como moeda. E já te respondo porque talvez surja essa dúvida aqui nos comentários do YouTube. Qual é a diferença entre moeda e contábil? Na maioria das vezes, pessoal, tá no mesmo, tá? A diferença são detalhes, né? Contábil, é, os contadores utilizam umas notações ali um pouco diferentes. Mas no dia a dia mesmo, sério, tanto moeda quanto contábil funciona. Eu vou colocar como moeda, tá bom? Coloquei. Agora, olha só. Está visível para todo mundo que olha essa planilha, que essa coluna tem informação monetária. Mesmo que eu não tivesse escrito aqui nada ó, no título, tá? Se eu tenho uma tabela de vendas, cada linha representa uma venda, e eu tenho uma coluna com valores monetários, ora, provavelmente se refere ao valor daquela venda, tá? Mas é claro, eu vou deixar escrito aqui no título para ficar a mais visual possível, tá? Pronto. Viu como que a formatação não é apenas frufru perfumaria? É algo que facilita a visualização das pessoas, tá? É algo que vai fazer com que ela passe a mensagem correta. E te digo mais, você pode selecionar esses valores e tirar esses zeros a mais aqui, ó, depois da vírgula, essas casas decimais, como? Aqui embaixo de moeda, olha só, você tem esse símbolozinho aqui para diminuir as casas decimais. Tem sempre dois zeros depois da vírgula. Se eu quiser apenas um, eu posso diminuir um, de dois vai para um. Se eu tirar mais um, de um vai para zero, tá bom? Então, pessoal, eu passei para você aqui noções de formatação, o princípio que você precisa para formatar células no Excel. Vale a pena daqui a pouco você pegar, esse, é, baixar essa planilha e dar uma olhada nos outros tipos de formatação. Formatação principalmente de porcentagem, de fração, né? Olha essa coluna aqui de data, também está formatada como data. Vale a pena você investigar. E também, depois que você fizer isso, tem um conceito interessante de formatação chamado formatação condicional, tá? Formatação condicional. Como eu já disse na aula anterior, isso daqui é um curso básico, eu não vou conseguir te ensinar tudo sobre formatação. Mas eu sugiro que depois que você assistir essa aula, depois que você praticar o que a gente aprendeu, vale a pena você pesquisar aqui no canal da Hashtag Treinamentos no YouTube pelas aulas que a gente fala sobre formatação condicional. É uma ferramenta muito importante, muito interessante para o Excel. É uma daquelas ferramentas que faz a magia acontecer na sua planilha Excel, tá bom? Fica essa sugestão aí. E deixa eu mostrar para vocês também como que a gente pode classificar e filtrar dados no Excel. Olha, eu vou na guia dados, tá? E na guia dados eu tenho um recurso chamado filtro, beleza? Clica na primeira linha do Excel e vai em filtro. Olha que interessante. Ó, vou clicar de novo em filtro para ver se você repara a diferença. Ó, botei filtro, tirei filtro. Botei filtro, tirei filtro. O que, que acontece? Aparecem essas setinhas aqui ao lado do nome das colunas. Com isso, você pode classificar e filtrar as informações de cada coluna. Tá vendo que aqui as datas estão todas misturadas? Tem a primeira data é abril, a segunda de maio, fevereiro, agosto, vai, volta, né? É uma loucura. Se a gente quiser se ordenar bonitinho, tá mais antiga para mais nova, né? Tá venda mais antiga para venda mais nova. Olha o que você pode fazer. Clicar do lado dessa setinha, tá? E aí você vai ter a opção de as, uma, essas duas primeiras opções aqui, ó. Classificar do mais antigo para o mais novo ou do mais novo para o mais antigo, ó. Vou botar do mais antigo para o mais novo. Tá aparecendo primeiro, né? As linhas que tem as vendas mais antigas, ó. 3 de janeiro, 7 de fevereiro, 14 de fevereiro, 11 de março, tudo em ordem, tá vendo? E como ele tá indo do mais antigo para o mais novo, ó. O mais antigo é a primeira linha e a mais nova tá lá embaixo. Você pode fazer na ordem contrária também. Olha só, do mais novo para o mais antigo. Aí aparece dezembro primeiro, depois outubro, setembro, agosto e assim por diante. Repara que eu estou ordenando a tabela como um todo, né? Eu estou ordenando a partir da coluna de data, mas todas as, todas as colunas estão sendo ordenadas, tá bom? Eu posso ordenar de acordo com outros valores? Posso, ó. Em ordem alfabética, de acordo com o vendedor. 
Vou clicar em vendedor, na setinha do lado do vendedor, e vou classificar de A a Z, tá? Repara, quando eu tenho uma coluna de data, ele classifica do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo para o mais antigo. Se é uma coluna de texto, né? Não existe texto mais novo e texto mais antigo. É de A a Z, ordem alfabética, tá? Ou de Z a A. Olha lá, ó, A a Z, a partir da coluna vendedor, tem apenas os vendedores Alon, depois Diego, com letra D, depois Gabriel, letra G, J, e assim por diante. Você pode fazer isso por região. Olha lá, ó. Primeiro está a região que começa com C, depois N, N, S, S. E também pode ordenar por valor. Olha lá, ó. Do menor para o maior. Primeiro as vendas menores, 450. Depois as vendas maiores, 500. E depois maiores ainda. Vai aumentando, tá? Ou você pode fazer o contrário. Primeiro, lá em cima, as maiores. E depois vai diminuindo. E além de classificar, você também pode filtrar. Olha só. Imagina que agora eu só quero ver as vendas que aconteceram na região sudeste, tá? Eu tenho essa tabela aqui com todas essas informações, mas eu quero olhar com lupa as vendas que aconteceram na região sudeste. Vamos vir aqui na região, clicar nessa setinha, e a gente estava investigando bastante essas duas opções, ó, A, Z, Z, A. Mas aqui embaixo, olha o que aparece, os filtros. Eu vou tirar, o, clicar aqui em selecionar tudo, ele vai tirar todos os filtros, ó. Não tem nada selecionado. E agora eu vou filtrar apenas a região que eu quero ver, que é a região sudeste. Dei um OK. Olha lá. Olha só. De todas aquelas regiões que existem, eu fui em apenas sudeste, marquei apenas sudeste e dei um OK. E o resultado é que ele está mostrando naquela tabela apenas as vendas que aconteceram na região sudeste. Isso significa que as outras vendas sumiram, foram apagadas? Não, calma. Olha só. Se você voltar lá... Você pode, inclusive, marcar agora as vendas da região Nordeste apenas, ó. Olha lá, viu? As vendas da região Nordeste ainda estão lá, elas só estavam ocultas, tá? Você pode marcar mais de uma região ao mesmo tempo, ó. Nordeste e Centro-Oeste, viu? E aí você consegue marcar. Agora eu quero marcar tudo de novo, quero limpar esse filtro. Tem duas opções. Ou você vem aqui e clica em selecionar tudo, que vai marcar todos os valores, tá? Ou então, ó, deixa eu marcar apenas uma região de novo, beleza? Quero limpar o filtro. Clica na setinha do filtro e tem a opção de limpar filtro de região. Beleza? Então você consegue tirar e colocar o filtro facilmente. E da mesma forma que a gente fez filtro região, podemos fazer filtro de produto, filtro de vendedor. Agora eu quero ver apenas as vendas do produto, talvez, VBA. Ali, ó, produto VBA. Olha lá. Tenho três vendas do produto VBA. Agora as vendas do produto Word. Tá vendo como você pode brincar com os filtros? E por que, que é legal de a gente utilizar filtro? Porque agora a gente está aprendendo no Excel, essa aqui é uma tabela pequena com 14 linhas. Mas daqui a pouco, quando você pegar a prática, você vai mexer com planilhas com mil linhas, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de linhas. E aí, imagina você ir procurando linha a linha um monte de informação, vale a pena você ir filtrando uma informação que você quer ver a cada momento. Beleza, gente? Olha, vou relembrar o que eu falei no último vídeo. Apenas 12% das pessoas chegam ao, fi ao final dos vídeos. Apenas 12 pessoas que começaram a assistir esse vídeo aqui realmente chegaram ao final. E eu quero saber quem de vocês está realmente interessado em aprender Excel agora em 2024. Então faz o seguinte, se você chegou até aqui ao final do vídeo, comenta aqui embaixo, sou dos 12%. Sou dos 12%, faço parte dos 12%. Quero saber... Quem aí está realmente interessado e comprometido em aprender Excel comigo aqui no YouTube? Beleza, gente? Não esquece de comentar aqui embaixo que você é dos 12%, deixar o like nesse vídeo e a gente se vê na próxima aula do nosso curso básico de Excel. Um abraço, gente. Tchau, tchau.